好啊，你给我，你就是为了拿他啊！给我，你就是为了拿他。小军，我不是有意的。喂，顾律师，我现在有很重要的事情需要你帮忙。好了，我明白了，那咱们一会儿直接在苏东军家里碰头。你要干什么？你就是，干！赶紧进来！李宇轩，江阳，他有一份遗嘱的附件，遗嘱附件上说，江夫人赠与他的股份，四十岁以后才能生效。可是，附件曾经有，现在没有。苏长军，你怎么现在变成这个样子？我为什么会变成这样？你问问梁雨菊，你问问焦俊红，你问问是他。苏长军啊，你怎么到现在还觉得是别人对不起你呢？你站在高处，又怎么会懂那种被贬低、被抛弃、被嘲笑的痛苦？小杨，你已经是我的手下败将了，红雨也必将是我的囊中之物，我终将拥有一切。是吗？好，顾律师。哎，老板，你马上就要失去一切了，顾琛。你来干什么？我警告你，啊，这件事和你无关，我劝你不要插手。焦夫人的遗嘱是钟伦受理的，钟伦当然会负责到底。我师父去世的时候，钟伦没有推行故事化办公，但是冥冥之中自有安排。我在他老人家的旧电脑里，找到了扫描的电子存档。顾晨，你帮我，我答应你，你要什么我都可以给你啊！你要什么我都可以给你，你帮我。朝阳到底给了你什么好处？恢复钟伦的信誉，就是给钟伦最大的好处苏成军，你知道这份遗嘱放在哪儿的吗？就在这张照片后面。苏成军，我妈其实早就把遗嘱立好了，只不过她把遗嘱放在和你的照片后面，是你自己。放弃了你的人生，所以你有什么资格怪别人呢？乔雅，为了让我原谅他，你居然编出这么低劣的谎言，你以为我会相信吗？我告诉你，我永远都不可能原谅他，他什么都没有错。他为什么要得到你原谅？你只不过是给你自己的人生找了个借口。你这么怕什么？没问题，我可以放过你，不追究你的责任。你会这么轻易原谅我？因为我觉得，让现在的你失去一切，才是给你最大的教训。稍等，我说过，你只有一次机会
这一次是我在给你机会。我没有听错吧？没听错。哦，这么说，苏成军已经被你解决了。您可以这么理解。你不是说要给我机会？早懂您这么想一想，苏成军一走，中青群龙无首。超越家现在不过是一盘散沙，所以现在是您加入无限家的最好时机。口说无凭。曹董愿意接受代理董事长，就是最好的凭证。况且您也不是一个做亏本买卖的人。所以呢？您之前在美国投资那笔研究经费可不是一笔小数目。这么好的亏本机会，您真的要放弃吗？那，你想要什么？成为红玉总裁，你的筹码不够。如果我能帮您把“代理”两个字去掉呢？说下去。老家刚刚跟我通了个电话。啊？怎么样？董事长手术还顺利吗？顺利，但这不是重点。啊，那是什么？史上最年轻的准总裁，现在就站在你面前。那董事长跟公司宣布了吗？那就任仪式什么时候啊？得抓紧时间策划，时间也不多了。我跟老家商量过了。就任仪式就定在十月三十一号，就是你在这待满三个月的那。